哈喽，大家好，我是波老官。本期视频呢，给大家带来一期来自于微信区峡谷之巅传说竞技赛。这场游戏呢，不仅是我从不灭晋升到传说，也是我把峡谷之巅不灭段位的英雄分打满的一场游戏。没错，这场游戏赢完了之后呢，我的峡谷评分来到了六千二百四，也就是打满了。接下来我需要在传说区上把传说的分数打满。这边的话也给自己打个小广告，明天呢，我将在 DY 开播。在传说局打满这最后的五百英雄评分，也就是六千五。OK， 要么进入比赛的画面。这一把的话，我们唐朗对位杰。杰这个英雄呢，其实在高端局我不是很怕，因为呢，峡谷这边高端局的队友基本上不会给他送太多的人头。当他没有太多的人头之后呢，他杀人就必须用大招，用大招我可以买个金身去规避他的大招。所以说这一把呢，我们不需要注意注意这个杰，我们这一把唯一要注意的是敌方的卡牌。我之前的视频就说过，当敌方中单选了卡牌之后呢，敌方卡牌站在中路，你是很难去抓边的，也是很难去反盾的，因为卡牌一旦开启大招，你马上就会被照出来，对不对？所以说我们这一把呢，尽量去跟这个吸血鬼在中路跟他打二比二，跟敌方卡牌打二比二。接完打野呢，说简单也简单，说难也难。这一把的话就很简单，开局的话直接蓝看往下刷，然后刷野的途中呢，注意看我的这个视角，第一人称这个视角。我一直在切换视角去看中这个中路和下路的情况，但是我不看上路，因为上路的话，他打成怎么样我都很难去的。我这一把，我们首先要考虑的是一个什么问题？第一，我刷下去之后，刷完这个四鸟，对吧？到达三级，完了之后刷完这个红 buff， 我可以抓人了，因为刷完红 buff， 无足野怪我升到四级。四级之后呢，我们看中路打不打得起来。中路打起来的话，可以稍微靠一下；如果下路打起来，直接过去越塔。如果都没有机会的话，那我们就回家去拿上河蟹，看一下上半区有没有机会。注意看，我这个时候呢，看到敌方的鳄鱼半血的这个血量，对不对？马上开启自己的麦克风，问我们家的狗熊这一波能不能越塔，因为敌方的杰大概率是在上半区的。你们仔细看，这个狗熊呢和这个鳄鱼打了一个濒死的状态，那这个时候就不要刷野了。我之前我刚刚说了，我升到四级之后呢，我是可以有抓人能力的。我来到这个位置看一下直播怎么说。来到这边的话，我叫我家队友不要着急，过来过之后 ，A Q O、OK、K， 直接被反杀。其实这一波呢，相信大家看了这个第三人称也能明白这一波是谁的问题。其实这一波应该是我来平 A 起手去扛塔的，但是我们家狗熊呢非常着急，非要上去打人家扛塔之后呢，被人家 Q 技能加塔伤弄死了。完了之后又被升级回了狗血，我这一波也没有造成击杀。这波的话 W 闪接 Q 把这个卡牌给收掉，也算是弥补一下前面的损失。其实这一波下路抓人呢，其实也不怪狗熊，毕竟的话我没有跟他说该怎么样去抓，我应该跟他提前去说。我来平 A 起手，我来扛塔的，因为这样的话我就不会死，他就不会死，他不死，敌方也不会升级回血，对不对，兄弟们？也只能算是沟通不好。我们这边的话，继续去刷这个自己的石甲虫，升到五级之后呢，这一波下路就不要抓了，因为敌方截下来了。你们仔细看，我在他蓝区做的那个视野，这个截的话，他大概率是要下来的，他有没有用大招我是不知道的。你这个时候再去抓下路，你就是跟找死没什么区别。而且兄弟们看这个下路的话，虽然说我们下路这个狗熊是有现权的，对不对？但是我们不要帮他反蹲，因为你过去反蹲的话，第一点，这个鳄鱼很难杀。相信刚刚大家通过那波越塔都已经看出来，鳄鱼很难杀。完了之后呢，你去帮他反蹲，万一杀不掉，你自己野区就炸了，容易会把自己带崩。还有最重要的一点就是什么呢？就是这个卡牌的大招，看到了吗？这个时候如果说我在帮他反蹲的话，那死的就不是一个狗熊了，那就我也死了。其实呢，兄弟们知道吗？我做视频解说。一直以来一直有一个疑问，就是我不知道我做视频解说的时候，大家能不能听懂我在说什么？因为我现在的话比以前是要厉害了很多的。以前我可能说是一个普通的王者或者说至尊，但是我现在不吹啊，兄弟们，绝对拿到螳螂是主播级的选手。所以我不知道段位低一点的大师钻石能不能听懂我在说什么，可能段位高一点的宗师王者能明白我在说啥。就像我这波进他野区，这一波为什么进他野区呢？首先。两个要点，第一点卡牌开大了，第二点杰没有用大招，这就是两个要点。所以说我这波进他野区，如果这个时候跟杰打起来，我可以说是必赢，对不对？但这个杰呢，我不知道他是意识还是怎么样，我在这边蹲了半天，他都没有来。我们来到中路之后，来到这个边，我本来想打个闪，注意看这一波的话，我大招都没有用。为什么我大招都不用？因为我这波只想打一个闪。然后呢，我突然发现他没有闪现，应该是跟我们家的中单互换掉了。这一波的话就比较走运，我这一波呢主要就是打他一个闪，然后给他点压力，不要让让他随便他去支援，因为敌方的杰，他通过我的视野，我看到了他去双人路了，所以说我在这边跟他抢一波节奏。兄弟们，你如果说玩打野，你什么事都不做的话，不会去置换资源，不会像我这样去跟对方抢节奏，你会慢慢的陷入到劣势的当中的。只要敌方打野会玩的话，如果说比你会玩，你就会慢慢的陷入劣势当中，因为你没有自己的节奏，你不知道自己该做什么。
你们看我这一波小龙之前的抓单，对吧？抓这个中路，运气好杀了。如果说运气不好杀不掉也没关系，把他打残逼他回家。我们家中单是不是有线权了？等火呢？因为我们家中单有线权，我又可以帮中单抢线，抢完中线呢，再可以配合中单一起去这个小龙。我们是不是打开了节奏？这就是我们常说的，其实这就是节奏呀。我们这边的话，把这个野怪刷新一下。我这边队友在那边摸龙，对不对？但是我不着急摸龙，因为我知道敌方的劫可能会来这个小龙。但是我们这边看到卡牌飞下去了，他就抓了一下那个狗熊。那么这边他就把这个龙给摸了。摸完龙之后呢，因为我很想赢这把游戏，所以说我一直开着麦克风在那边指挥队友。我叫我们家的辅助去帮这个中路守一下线。如果说中路他敢放先锋的话，我们是可以三 v 三打一波的。但这个时候仔细看 ，ADC 也在这里 ，ADC ADC 也在这里，那就打不了了，因为这一波他们中路四个人。是不是这个时候呢？我们马上改变这个自己的思想。中路既然打不了，我们这时候主去看上路。上路的话是可以打的。我打开经济密码，看到我们家这个上路被扎了。然后呢，看到我们家上单 ，ADC 是有虚弱的。我们来到这个位置，看能不能抓他一下。看到没？我这边这个时候再打开自己的经济密码，我看到他有虚弱啊，而且看对方这个上单要约他的塔了。来到这个位置，提前过来反蹲，意识很好。过来之后呢，直接开启自己麦克风，叫他放虚弱，放得很好，一波虚弱直接造成反杀。反杀完之后呢？我们家的吸血鬼也过来了，这边的话帮我们家吸血鬼打点伤害，然后吸血鬼要追，要追的话无所谓，我们叫这个狗熊去杀一下这个下路防御塔，因为下路是没有人，下路是没有人在那边守塔的，但是这个狗熊在刷我的野怪，没关系，虽然团结束了，这个时候呢又迎来咱们的黄金发育时间，这个时候呢咱们尽量去发育，一定要记住兄弟们，野河呢，或者说打野，其实就一句话，不是在刷钱，就是在刷钱的路上，我帮他反蹲，我不是为了帮他。我只是为了我去拿那个人头，我去拿那个先攻的钱。一个打野呢，在这对局当中，想有一个清晰的思路，你一定要发现这个队伍的问题。很多小伙伴以第三人称看这场游戏，可能从目前到现在六分钟了，都没有看出我们这场游戏的问题在哪里。即使我提醒了大伙，也许你也不知道我们这把的游戏问题在哪里。这边的话，我们现在这个下路抓一下这个鳄鱼啊，这边的话把这个鳄鱼秒杀，然后呢，我们这边。隐身躲他一下伤害，拉隐身没有躲掉没关系，我们叫辅助过来了。这边的话开麦已经叫辅助过来了。点方打野很聪明，看到我们这边把下路三个人抓死之后呢 ，OK 卡牌开大了，闪现拉开，他直接落地闪现，一张黄牌把我弄死。我没话说，那这边的话只能叫我们家的中单过来包一下他，因为他是用了闪现的，这边过来就捡个人头。其实他这样呢，用大招加闪现把我换死，而且在我自家的野区里面，说实话，我很难评价呀。OK， 基于刚刚那个话题，我们这一把的问题在于哪里？大家可能会觉得我们这一把势均力敌，但其实这一把我们不是势均力敌，我们这一把最大的问题就是我们一座防御塔都没有拆掉。这说明什么？第一，敌方的运营比较好，不给我们拆塔的机会；第二，我们没有拆塔能力。那这个时候怎么办呢？不用着急，我们这个时候呢，先正常刷野，因为我们在中期有的是时间要我们转线推塔，我们看一下有没有机会把敌方打一个掉点，打了个探照，直接照到他的蓝区。然后这边呢，把这个核气给拿下。这个时候呢，敌方所有人视野消失，我这边做一个视野，然后看到卡牌这个中路在线，这边的话看这个卡牌有没有机会杀。当隐身出去之后呢，一个一 A Q W A， 然后我们家的中单直接把他炸死。OK， 这一波支援的很及时，我们这边赶紧选择撤退，一个 E Q 往后面撤，因为往旁边撤的话劫来了。这个时候敌方的卡牌死了，马上开启自己的麦克风，叫我们家的狗熊去推下路。敌方有人去支援这个狗熊了，为什么我还要去让这个狗熊去推下路呢？因为我让狗熊给对方压力，敌方人过去之后呢，狗熊往回走就可以了。但是一定要去给压力。如果说敌方来抓我们上半区，就是抓我们家的上路，那就让狗熊去推下路；如果是去抓狗熊，那我们就推上路。这样的话就可以利用这个人数差，把敌方的防御塔给压掉。因为敌方的卡牌失误了，他们家中路是空防的，大家明白了吗？他们的人数是有限的，不可能一个人就守一座塔。他不可能一个人守我们三个人的，我们三个人就是压他的上塔，他最起码派两个人才过来能守，对不对，兄弟们？把上路防御塔拆完之后呢，可惜没有把中路的拆掉。其实拆中路是最好的，因为我们接下来要打小龙团战了。小龙团战即将刷新，小龙即将刷新，我们马上要参加小龙团战了。这一波小龙是必来的，我们这一把不管是龙什么龙魂，我们现在处于这个局面，接团是肯定的。现在处于一个势均力敌的局面，这条小龙的话是比较关键的，因为正常来说。这条小龙一定会打起来。如果说我们打赢了，我们就能顺势拆掉敌方的中塔。但是我们如果打输了，很有可能我们家的高地就要没了。这边的话，我们来到这个位置，先帮中单抢线。中路的话是有优势的，前期我帮过他。吸血鬼是有优势的，我们来到这个位置不要着急，劫的话很有可能在那边蹲。我们稍微绕一下，来到这个位置呢，看到敌方卡牌，开启扫描在那里
排眼，对不对？我们等它扫描结束，扫描结束之后呢，放一个视野，然后摸一下龙，把这个龙拉出来。OK， 扫描还没结束，把我的视野排了，没关系，我们这边掌握好自己展现，八百斩杀加惩戒一千六。就看一千六直接一个 Q 惩，把这个大龙给拿下，然后呢，大龙隐身，锁定这个结，想一技能，看一下怎么说。他等我跳过去的时候，他就交闪了，没有办法，我们这边的话一个闪现，把对方的这个辅助给秒掉。杀完辅助之后呢，先过来处理一下这个中线。这个结的话很聪明啊，他把这个中线处理了，但是没有关系，无所谓的，我们还有第二波线。这边的话直接叫队友去拆他们家的中路，然后我进去他的野区吃他的野怪，别着急，吃完他的野怪这边做一个视野。准备去吃他的红花盒，但这个时候呢，注意看小地图啊！我们家的中单进草突然被这个鳄鱼蹲了，我也是看到了，跳过来呢，直接过来打他一套。鳄鱼红怒起来之后，两段 E 直接吃个果实，闪现跑路 ，OK， 挺会玩的，但是没有关系，我们这边稍微找一下他，我的技能马上转好了，来到这个位置呢，大家隐身，队友想过来包没关系，叫队友走，我这边的话有技能的，把他杀完之后，直接过去刷自己的蓝区。刷完自己蓝区呢，我们这边的话直接回家买两个小剑，然后去刷自己的红区，给队友打个信号，看一下那个能不能推下这个下路黄金塔。如果看到杰的上半区了嘛，你们仔细看这个小地图，中路两个人，野区有一个，然后上半区有一个老鼠，对吧？下半区坠落一个人，叫队友过来看一下能不能压这个下半区。但你这个时候你们仔细看啊。本来狗熊是要推塔的，但是这个时候呢，他又突然往后撤了，是因为我让他往后撤的，因为杰过去了，这杰没有刷红区，红区没有野怪嘛，他就去守了波下路塔。那杰过去守的话，那这个下路就推不了，因为杰战斗力挺强的。我们来到这个位置，看一下有没有机会弄死这个杰。看了这边有一个爆炸果实，跳过来之后呢，发现有河蟹视野，那就过不去了。过不去的话，给队友发一个撤退信号，叫我们家的这个狗熊别动手。我一直是开着麦克风的，所以说他能明白我的什么意思。然后呢，继续来自己的蓝区。这个时候呢，你们注意看，决胜的关切来了。我们看到，击越鬼的上路带线，对不对？这边的话，直接放弃刷蓝 buff， 跟队友沟通一下。卡牌我知道他会来，但是没有关系。我和吸血鬼二 v 二是无敌的。来到这个位置呢，卡牌开大 ，OK， 没有关系，医疗之内。把他杀完之后呢，卡牌落地，一套技能把卡牌再秒了。这个时候呢，敌方的姐没有过来，因为他过不来。刚刚他在下路呀，对不对？把敌方的中上给击杀之后呢，这个杰还在下半区。这个时候狗熊想去弄他，但是我叫他不要着急，没关系的。我们现在有人数差，直接过来动这个大龙。我们动这个大龙的时候呢，让这个上单去找一下这个杰。这场游戏就这么愉快的结束了。来到这个位置，直接过来动这个大龙。怎么说？队友直接开始摸龙，没关系，我们这边直接跳过来。队友在那边杀杰，我们看看队友怎么杀掉。能杀掉的话，那就更好。过来把这个龙给摸了。注意好自己斩杀线，一个 W Q 闪把这个龙摸完之后呢，直接叫队友不要回家。这个时候仔细很关键啊，兄弟们不要回家，因为敌方死了一个人的。这个时候我们五打四，继续推，继续压敌方的经济。这边看了卡牌 ，OK 没有跳上去，因为他点了个爆爆炸果实。我怕他后面有人，所以说我们这边求稳就没有跳上去。这边的话看到中路打起来了嘛，这中路撤退，我们叫辅助去中路，不要跟我在一块我帮这个上单推塔就可以了。这个上单推的有点慢，我们主要采用的是一个三二。分推，对吧？来到这个位置呢，看到卡牌上来了一套技能，直接秒杀，一个 Q W， 然后再次一个 E Q A 接隐身，赶紧跳走。这边的话，赶紧撤退，把这个防御塔给拆了，然后看一下这个队友的情况。这个时候呢，敌方的鳄鱼可能心态炸了，在我们家有大龙的情况下呢，他还去上路带线，那我们这个时候呢，就不要放弃了，跟队友沟通，看能不能直接一波，因为敌方的杰的话。一个人不好守，我们五个人呢。我们来到这个位置叫辅助，直接看怎么说，给能不能开一下。OK， 开起来了，这边一套技能把这个杰杀了。杀完杰之后呢，还剩下一个老鼠，我们这边先过来摸这个防御塔。这个鳄鱼是不想玩了，没有关系，我们先过来把这个防御塔给拆了。OK， 兄弟们，本期视频呢到这里差不多结束了。如果说你喜欢本期视频的话，请多多点赞、评论、转发。还是那句话，看我直播《单排王者：峡谷传说》，你也可以。兄弟们看到了吗？这把赢了，我只加一百四十二分。其实正常来说，峡谷这边不会加这么少的，但是没办法，满分了，只能加一百四十二。兄弟们，下期再见。